বিরোধী মেসেজ স্বাগতম জানাইছো মেগা অপিনিয়ন পোল আলোচনা করে আছো সমগ্র দেশের প্রাক নির্বাচনী চিত্রপদ বৃহৎ সমীক্ষা পাঁচশ ওঠরটা সমিত সমীক্ষা এক লাখ ওঠর হাজার শ্যাম্পল তিন হাজার তিনশ তেত্রিশটা যাম্পল তিন হাজার তিনশ তেত্রিশ জন ব্যক্তিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিল ভিডিও সাক্ষাৎকার আছিল বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া দশটা ফিল্ড এজেন্সি জড়িত হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ত নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল আমি আলোচনা করি চর্চা করি কেবাটাও বিষয়ে ইতিমধ্যে আমার হাতত গোট খাইছে কিন্তু আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য দেখে চাই আছে যখন রাজ্য সেইখান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গর অপিনিয়ন পোলর ফলাফল স্ক্রিনত ভারতীয় জনতা পার্টি বিয়াল্লিশ সংখ্য বিয়াল্লিশ শতাংশ ভোটারে পঁচিশ আসন প্রক্ষেপ করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বিয়াল্লিশ শতাংশ সমান ভোটারে সোতর আসন আসন প্রক্ষেপ করা হয়েছে অর্থাৎ বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটর শতাংশ প্রায় সমান সমান যদি এই যদি উত্তরদাতাস উত্তরদাতাস সমগ্র ভোটদাতার প্রতিনিধি হিসাবে ধরে লওয়া হয় আর অন্যান্য ষোলো শতাংশ ভোট পাব কিন্তু আসন শূন্য অর্থাৎ এই যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব পশ্চিমবঙ্গের কারণে বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা শেহতিয়াক সন্দেশখালীর যে ঘটনাবলী বিধায়কর গ্রেপ্তার ইডিক হস্তান্তর আর অন্যান্য বিষয়সমূহ লো যথেষ্ট চর্চাত আছে নারীর ওপর নির্যাতন মহিলার ওপর নির্যাতন সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ সংখ্যালঘু অপরাধ যদি নিয়ন্ত্রণ করবর কারণে মমতা বেনার্জি কোনো ব্যবস্থা লোক নাই আর কেন্দ্রীয় সরকারে বিভিন্ন ব্যবস্থাবলী লোলে চেষ্টা করোতে তার বিরোধিতা করেছে ইডিক আক্রমণ করেছে এনে ধরনের বিষয়সমূহের কি প্রভাব পড়ব এই কথাটি চর্চাত আছে পশ্চিমবঙ্গত ওঠরখন আসনের বৃদ্ধি হব নেকি সাতখন আসন কমপক্ষেও ইয়ার এই সম্ভাবনা দেখা গেছে বিয়াল্লিশ খন আসন আছে আর এই নির্বাচনের ফলাফল বিশেষ বিভিন্ন রাজ্যের ফলাফলত সদায় পশ্চিমবঙ্গলে চাই আসিল মমতা বেনার্জি শক্তিশালী নেত্রী আর কঠোরভাবে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণত রাখে রাজনীতি পরিচালনা করে গতি এই সংখ্যা অত্যন্ত চাবলগ হব কিন্তু মানে এই সংখ্যালে যার আগে আগে আলোচনালে যার আগে আগে পার্থরপা বিগত তিনটা নির্বাচন কি সাল সলনি হয়েছে আমি এবার একটা ধারণা লোক বিচার পার্থ আপনার সুতরাং আমি প্রথমতে ইয়ার কিছু তথ্য লো হয় পড়া পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আপনি কে আর ভারতবর্ষ সাকি এক ধারণা আছে যে পশ্চিমবঙ্গের লোকস সবাতক রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানে দুহাজার উনিশের ফিগার পরিসংখ্যা বিশ্লেষণ করবেন আমার যে অপিনিয়ন পোলত যে পরিসংখ্যা আছে তার ঠিক উলুটা টি এম সি আর বিজেপির বিজেপির দুহাজার আমার অপিনিয়ন পোলর যে পরিসংখ্যা তার ঠিক উলুটা পরিসংখ্যা দুহাজার উনিশের নির্বাচন পরিলক্ষিত হয়েছিল টি এম সি মন করক বাইশ খন আসন লাভ করেছিল তো সম্ভবত বিয়াল্লিশ খন আসন টি এম সিয়ে বাইশ খন আসন লাভ করেছিল আর ভোটর পার্সেন্টেজ ভোট শেয়ার আসলে তিয়াল্লিশ দশমিক দুই আট শতাংশ বিজেপিয়ে লাভ করেছিল ওঠরখন আসন আর ভোট শেয়ার আসিল চল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ খুব কম নহয় কারণ পশ্চিমবঙ্গ হয়েছে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির রাজ্য যি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বিজেপির আইডিয়ল গতি বিজেপিক একবারে ওলাই করে দিবা যায় পশ্চিমবঙ্গ যদিও বিধানসভা নির্বাচন টি এম সিক প্রভাবিত করবেন কংগ্রেস দুখন আসন আসে আর ভোট শেয়ার তেরো দশমিক শূন্য আট শতাংশ দুখন আসন অর্থাৎ অধিরঞ্জন চৌধুরী আর বালদা সাউথর আসন যখন আসন বর্তমান প্রতিনিধিত্ব করেছে বর এ বি আব্দুল ঘানি খান চৌধুরীর ভাতৃ হাসান খান চৌধুরী গতি এয়াই দুহাজার পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যা মানে যদি দুহাজার চৈধ্য চনলে যাও দুহাজার চৈধ্য চনতো তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার আসলে পশ্চিমবঙ্গত তৃণমূল সর কংগ্রেসের পারফরমেন্স চাও দুহাজার চৌত্রিশ খন আসন লাভ করেছিল বিয়াল্লিশ খন আসনের ভিতর দুহাজার চৈধ্য চনত যে দুহাজার চৈধ্য চনত নরেন্দ্র মোদী শাসনলে আছিল সরকার গঠন করেছিল সেই দুহাজার চৈধ্য চনত টি এম সি চৌত্রিশ খন আসন পাইছিল আর ভোটিং পার্সেন্টেজ ভোট শেয়ার আসলে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ অর্থাৎ দুহাজার উনৈশতক কম আসে আসনের সংখ্যা বেশি আসে কিন্তু ভোট শেয়ার কম আসে কংগ্রেসের চাও কংগ্রেসে ছখন আসন পাইছিল কিন্তু আমি মন করব ভোট শেয়ার উনচল্লিশ দশমিক তিন চারি শতাংশ প্রত্যাহ্বান জানাইছিল তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসে আর সেই কংগ্রেসেই দুহাজার উনৈশ সনত লাভ করেছিল তেরো শতাংশ ভোট চল্লিশের পর তেরো শতাংশ ভোট লাভ করেছিল পাঁচ বছর অন্তরালত আর আসন মাত্র দুখন পাইছিল বিজেপি চাও দুহাজার চৈধ্য চনত মাত্র দুখন আসন পাইছিল আর ষোলো দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ আসিল ভোট শেয়ার কিন্তু দুহাজার উনৈশ সনত সেই বিজেপিয়ে গিয়ে প্রায় দুহাজার উনৈশ সনের পরিসংখ্যাটা যদি বিজেপি দেখো সেই বিজেপিয়ে গিয়ে দুহাজার উনৈশ সনত চল্লিশ শতাংশ ভোট শেয়ার পালে ইয়ারপর প্রতীয়মান হয় সাক বিজেপিয়ে কংগ্রেসের যুক্ত ভোটার আসলে আকর্ষিত করলে কংগ্রেসের যা প্রভাব আসে সেই প্রভাবতে আপনি যদি প্রথম এপত দেখাব বিজেপি দুটা সমি বিজেপি সমি দুটা হয়েছে সমি দুটা হয়েছে এটা সমি হয়েছে আহলু আলিয়ে জিকি আছে এস এস আহলু আলিয়া দার্জিলিং দার্জিলিং আর আনটু সমি যদি মানে আনটু সমি বিশ্লেষণ করো চল্লিশ নম্বর সমি তো বাবুল সুপ্রিয় বাবুল সুপ
আর বাবুল সুপ্রিয় মূল যান মনত আছে সাকি মন্ত্রীও হয়েছিল দুহাজার চৈধ্য সনের পরিসংখ্যা যদি বিশ্লেষণ করো পশ্চিমবঙ্গ দুহাজার চৈধ্য সনের পরিসংখ্যা দুহাজার ক্ষমা দুহাজার ন সনের পরিসংখ্যা বিশ্লেষণ টি এম সিয়ে উনিশ খন আসন পাইছিল আর ভোট শেয়ার আসলে একত্রিশ দশমিক শূন্য সাত শতাংশ কংগ্রেসে বারো খন আসন পাইছিল আর ভোট শেয়ার আসলে তেইশ দশমিক সাত চারি শতাংশ অর্থাৎ কংগ্রেসে দুহাজার উনিশ চনতক দুহাজার দুহাজার ন চনতক দুহাজার চৈধ্য চনত ভাল পারফরমেন্স প্রদর্শন করেছিল যদিও আসনের সংখ্যা কম আসে ভোট শেয়ার অধিক আসে আদার্সত দশ খন আসন আসে আর ভোট শেয়ার আঠত্রিশ দশমিক ন শূন্য শতাংশ আদার্সত সম্ভব লেফট আহে গুরুদাস দাসগুপ্তা ক্ষমা করব বিজেপির আসন খন এতালে ইয়াত দেখুওয়া নাই বিজেপির আসন খন মূল যান মনত আছে এস এস আহলু আলিয়ে হব আপনি পশ্চিমবঙ্গের মেপখনের সমষ্টি এবার ক্লিক কর পশ্চিমবঙ্গের মেপখনের সমষ্টি হয় দুহাজার ন সনের তালিকা দার্জিলিং দার্জিলিং হয় দার্জিলিং হয় দার্জিলিং হয় হয় গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যা কিন্তু পার্থ এটা কথা ঠিক যে দুহাজার ন সনের পর এখন আসনের যাত্রা আরম্ভ করেছিল দার্জিলিং এর আর এইবার সংখ্যা বেশি পাব যদি এআই সত্য হয় পঁচিশ খন আসনের প্রক্ষেপ করা হয়েছে দুটা কথা হয়তো বিজেপি সফল হয়েছে যে মমতা বেনার্জিয়ে সংখ্যালঘু তুষ্টিকরণ করেছে আর অপরাধ বাড়িছে এই বিষয়টক লো বিজেপি যথেষ্ট অভিযান চলাই আছে আর ইয়াত কিজানি সফলতা লাভ করেছে আর মূলত যে দেখি পাওয়া গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটত বিশেষ আঘাত করব নো প্রায় একে উনচল্লিশ বিয়াল্লিশ এই শতকরা হারত আছে কিন্তু কংগ্রেসর ভোট যা আসিল সেইখানে লিছে কংগ্রেস আর বামপন্থীর যুদ্ধ ভোট আসলে সেই ভোট সমূহ সাকি ট্রেন্সলেট বিজেপি লোকে সেই ধরনের সমীক্ষার বা পরিসংখ্যায় সেই ধরনের এক বিশ্লেষণ বা সেই ধরনের এক ইঙ্গিত বহন করে আপনি কেছে দুহাজার ন সনত এখন আসনের পর এটা পায় পঁচিশ খন আসনের প্রজেকশন এটা আমি দেখা পাইছো আর সন্দেশখালীত যা ঘটিছে সেই ঘটনায় যেহেতু বিজেপি খুব খুব সেই ঘটনাটা খুব বিরোধিতা করেছে বা প্রধানমন্ত্রীও সেই স্থানের যখন মহিলা সাক্ষাৎ করেছে গতি সেই সন্দেশখালীর ঘটনায় বিজেপিক লাভান্বিত করার এক অবকাশ আছে বা বিজেপিক লাভান লাভান্বিত করার থল আছে পরিসংখ্যায় সেই ধরনের ইঙ্গিত বহন করেছে কিন্তু তথাপিও তৃণমূল কংগ্রেসের সহ কিন্তু তুমুল যুঁজ হব সেই কথাও সেই ইঙ্গিত আমার এই পরিসংখ্যায় বহন করেছে বিয়াল্লিশ শতাংশ বিয়াল্লিশ শতাংশ সমান ভোট মানে এবার জানি বিচার আর কোনো রাজ্য আমি এটাই পরিসংখ্যা দি লম নেকি হয় আমি আলোচনালে আছো তো নাহলে হয় সর্বান এটা লক্ষিমপুরত কলে যে এখন আমি কা করি তারপর নখনকে সিট আহিলে সো ইমান এটা হলেই তারপর ইমান ইমান দিলে কেউ করবল এটা একটা কথা কোয়া হয়েছে এই যে হিন্দু ভোট কনসলিটেশন কেন ভারতীয় জনতা পার্টি বা আর এস এর এই সদায় হয়েছে কি যে হিন্দু যে পোলারাইজেশন পোলারাইজেশন করে পেলায় শাসন বর্তে থাকবে লাগিব আপনি চাব যে রাম মন্দির ওয়াজ ইনাগ্রেটেড উইথ মাছ ইউনো ফানফেয়ার কিন্তু যে ভাবিছিল যে রাম মন্দিরের এই ইনাগ্রেশনের পাছত যুক্ত আপনার পোলারাইজেশন একটা মানে হেরি বহিব সেই কিন্তু নহল কিন্তু আমার যে সমীক্ষাত ওলাইছে যে ছয় শতাংশ পূর্বে কংগ্রেস বিজেপিক ভোট নিদালে রাম মন্দিরক রাজনৈতিক ইস্যু বলে মানি লো সাতাবন্ন শতাংশ লোক পলিটিক্যাল ইস্যু বলে কেছে আর কেছে যে রাম মন্দিরের কারণে বিজেপি লোক ছয় শতাংশ লোক ভোট দিব সুইং করেছে আর বিজেপি যদি এবার সচাক আশাতীত ফলাফল হয় তে সেই ছয় শতাংশ নির্ণায়ক ভোট হব মানে আসো মানে এটা আসো ঠিক আপনার এইখিন কথালে আহিম আপনি ইয়াতে আপনার নিজের হেরিতে আপনি দিছে যে কংগ্রেসের চৈধ্য সনত থার্টি নাইন পার্সেন্ট মানে সিমিলারলি আপনার তৃণমূল কংগ্রেসেরও আসিল এটা সাডেনলি আপনার ধর কংগ্রেসের দুহাজার উনিশত আপনার থার্টিন পার্সেন্ট আউট করেছে এটা কথা হয়েছে কি সেই সময় আপনার তৃণমূল কংগ্রেসের লেফট ফ্রন্টর এটা একটা ক্লেশ আসে দুহাজার উনিশত তৃণমূল কংগ্রেসের যুক্ত ক্লেশ আসে সেই ক্লেশের কারণে কেছিল তৃণমূলের যিনি মানে আপনার লেফট ফ্রন্টর যা আপনার কেডার আসে তেলে প্রথম রাম পরে বাম দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনফ্লুয়েসিং ফ্যাক্টর এট দ্যাট টাইম উনৈশত আর সেইটাই কিন্তু আপনার বিজেপি ওঠরখন আসন লাভ করার কিন্তু সহায় করেছিল 
কিন্তু আজি যে পড়ছে আজি চাক আজি আপনার ইন্ডিয়ার এলায়েন্সত কিন্তু আপনার মমতা বেনার্জি এটাও আছে তৃণমূল কংগ্রেস আঁতরি যাওয়া নাই তৃণমূল কংগ্রেসের এইটো হয়েছে আমার ধর আপনার যেন বুঝা পড়া না 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 বুঝা পঞ্জাবত তো পঞ্জাবত তো আর আমার আপর বেলেগ হয়েছে বেলেগ হয়েছে কিন্তু পাঞ্জাবত তো হওয়া নাই তৃণমূল আপনার ধর লেফটর তো আপনার কেরালাত আমার হওয়া নাই এটা আমার আজি আজির যে হয়েছে কি যে এন্টি ইনকামবেন্সি ভোট যদি আমার কংগ্রেস আর তৃণমূলের তিন ধরনের আন্ডারস্টেন্ডিং যদি হয়ে যায় তাহলে বেনিফিট হব নে লাভ হব তে কিছু কথাও আবারে এটা ধর এটা এনেকা হব কংগ্রেস আর কিন্তু লেফট ফ্রন্ট এবার কিন্তু একটা উত্থান হয়েছে এই ইলেকশন দ্যাট উইল বি রিফ্লেক্টেড এই মানে আপনার আজি এখন কলো আপনি রিজাল্ট যেটা দেখি আপনি এই তাত রিফ্লেকশন ডেফিনেটলি রিফ্লেক্ট হব কংগ্রেস আর আপনার বাম ফ্রন্টর কিন্তু এটা তাদের উত্থান হয়েছে গতি এই এটা কারণ হব আর এইটাই আপনার এই যে কনসলটেশনের ভোট আর এইটো একটা কারণ যদি হিন্দু আরও মানে আপনার আপনি চাব মুর্শিদাবাদর নিচিনাকে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে সিপিআইএমর गुजराटे কংগ্রেসর গতি আপনি জাস্ট সিম্পলি আপনার মানে এই করে পেলে আঁতরাই দিব নয় এ হবো পে কে এটা কিন্তু কোনো যিকোনো যে পুলুবাই পুলওয়ামা মানে কান্দয় যে আপনার যাবার মানে বিজেপি একটা ডর আপনার মেজর হেরি আনি দিব সক্ষম হয়েছিল গতি যু সময় আজি আপনার সি এ দিব নাকি আপনি আপনি ওয়ান অফ দ্য হায়েস্ট মানে র্যাঙ্কর এজন এঙ্কর हिंदू बंगाली इन बांगलेश इनक्रीज टू वन पॉइंट सेवेन से बंगाली हिंदू बढ़ी कि थार्टी नाइन लाख बेंगल पपुलेन हिंदू पपुलेन इज मिशिंग টুয়েন্টি থ্রি যেটা হয়েছে যে এটা বাংলাদেশত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এটা এই এই যে যিখিনি মিসিং পপুলেশন ফর এভ্রি কাম बांगलेशमले हक त्रिपुराले हक निर्दिष्ट संख्यक लोक निश्चय भारत विभिन्न प्रांत संख्या तो एक बारे कमो ना कारण केन्द्रीय गृहमंत्री डांगरिया सार्ड इनसिक्योरिटी With 65% non-Muslim population in Assam, are you insecure? Apuni moi aji Bharat Borkhot with 80% Hindu population, am I insecure? No. Oh yes, I am insecure because I may miss uh, the you know administration or more high more a hey, particular state con more hero paru. Goti ke this will play this Hi. polarization this polarization play are we Hindu? মানে আপনার নন হিন্দু আপনার যে সেন্টিমেন্ট সেই সিন্ডেন্টে এই এটা আপনার এখন ইলেকশন করব মানে সেটুকে প্রশ্ন করেছিল যে এখনের লাভ পাব আপনি ভাবিছে নাকি হয় শর্মা ডাঙরিয়া মই উত্তর তো কোরপা দিম কেন দিম মো কনফিউজ হয়ে গেছো তার মানে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগুলো আপনার পশ্চিমবঙ্গর বিজেপি উত্থানের উত্তর তো দিবলে গিয়ে পেলায় বা আপনার फलाफल नंग्रेस वामपंथर मान बा उत्थान सेल्फ कन्ट्राडिक्टर कथा आज अवस्था आज कंग्रेस वाम 
বা তেওঁলোকে ইন্ডি এলায়েন্সৰ নামত বাকী বহুকেটা দল মই বাকী বাকী ৰাজ্যৰ কথা নকলো অসমত যোৱা ষোল্লটা দলৰ কথা কোৱা মানুহে আজি কংগ্ৰেছটো প্ৰায় গোটেইকেইখন চিটতে দুখন চিটত বাদ দি পেলাই প্ৰায় এঘাৰখন আৰু লখিমপুৰটো ঘোষণা কৰা নাই প্ৰায় আটাইকে আটাইকেইখন চিটতে দিয়াৰ নিচিনাকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গোটেইকেইটা ইলেকশ্যনত গোটেইকেইটাত খেলিম বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে গতিকে পশ্চিমবংগৰ এতিয়া মই সেই কথা বোলে উত্তৰ দিবলৈ গ'লে মোৰ এতিয়া মানে এতিয়া মই কি বুলি ক'ম মানে কোনো যুক্তি যুক্তিসংগত কথা ইয়াত নাহে কাৰ কথা গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ যথেষ্ট যুক্তি আৰু প্ৰত্যয়ৰে গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত যে আমাৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা সেই সময়ত জনসংঘৰ যিটো আমাৰ এজেণ্ডা আছিল যে আমি কেতিয়াবা চৰকাৰ আহে নাহে বেলেগ কথা কেতিয়ালৈ আহিব আমি সেইটো নাজানো কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট আছিল যে আমি তিনিশ সত্তৰ আৰু আমি শৰণাৰ্থীসকলক ভাৰতত নাগৰিকত্ব দিয়াৰ যিটো আমাৰ আমাৰ দা দায়িত্ব প্ৰধান দায়িত্ব সেইটো আমি পালন কৰিমেই আৰু যেতিয়া আমি সময় সুবিধা পাইছোঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে যেতিয়া আমি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ ল'ব বিচাৰোঁ প্ৰকৃত নীতি নিয়ম বিধিৰ দ্বাৰাহে আমি এই আমি আনিছোঁ তাতে ডিমত থাকিবলগীয়া একো কথা নাই সংখ্যাৰ কথাটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ কথাবোৰ বুজাই দিয়াৰ পিছত এখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচিত মুৰব্বীগৰাকী যেতিয়া কয় মুখ্যমন্ত্ৰী আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আজিলৈকে অসমৰ পৰা বোলে এখনো আবেদন পৰা নাই এতিয়ালৈকে পৰা নাই আজিলৈকে মানে দুই আগলৈ হয়তো পৰিব কিছু পৰিব একজেক্টলি আৰু এন আৰ চিত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল চাব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এন আৰ চিত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তাৰ বাহিৰততো এপ্লাই কৰা মানুহ থাকিবই নোৱাৰে টেকনিকেলি কাৰণ দুহেজাৰ চৈধ্য চন কাট অফ ডেট চৈধ্য চন কাট অফ ডেট মানুহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু এন আৰ চিত যিগৰাকী এপ্লাই কৰিছে নিশ্চয় তাৰ আগেই তেওঁ এপ্লাই কৰিছে গতিকে এই কথাবিলাক আৰু এটা কথা ভাল হৈছে যে প্ৰথমবাৰ কাৰ সময়ত মানে কাৰ হেৰি হোৱাৰ পিছত গৃহীত হোৱাৰ পিছত যি ধৰণে অসমত এটা মানে এটা 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 পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৱেগিকভাৱেই হওক বা পৰিচিতভাৱেই হওক এতিয়া ৰাইজৰ সন্মুখত কিন্তু বৰ দৃষ্টিকোটভাৱে সেই ৰাজনৈতিক দল সেই দল সংগঠনবোৰ সমূহৰ যিটো মানে চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো প্ৰকাশ পাইছে মানুহে আমি ৰাইজক কিয় ইমান দুৰ্বল বুলি ভাবোঁ বাৰু আমি যে কিছুমান যুক্তি দিওঁ সেইটো মই সকলোৰে কাৰণে কৈছোঁ এইটো বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় মই কোৱা নাই যে বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাবিলাক প্ৰযোজ্য হয় এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মোৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিকাৰী সন্মান সহকাৰে কৈছোঁ আপুনি যে এইটো প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কৈছে যে আজিৰ অপিনিয়ন পুলটো ভুল এইটো মানিব মানি নলৈ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে কিন্তু আপুনি অযথা যুক্তি দি পেলাই কাক টানিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক টানিছে ক'ৰবাত হিন্দু মুছলিম কথা কৈছে আৰু হিন্দু মুছলিম কথা ক'ত আহিল আমাৰ জন্ম লগ্নৰ ওপৰত লগ্নৰে পৰা আমাৰ স্পষ্ট নীতি যে আমি এই দুটা কাম কৰিমেই আমাৰ মানে প্ৰায়ৰিটিত থাকিব সেই কাম আমি কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া পশ্চিমবংগত চাব দেই আমাৰ ন চনত ছয় দশমিক দুই ন শতাংশ আমি আমাৰ ভোট শ্বেয়াৰ নৰ পিছত চৈধ্য চলকে ষোল্ল দশমিক পাঁচ পাঁচ ঊনৈছ চলকে চল্লিছ শতাংশ আৰু আজি আপোনালোকে দেখুৱাইছে বিয়াল্লিছ শতাংশ অৰ্থাৎ ড্ৰাফডাল কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি ওপৰলৈ গৈ আছে এইবাৰ আমি যে চাৰিশ এন ডি এ চাৰিশ পৰা আৰু আমি এককভাৱে তিনিশ সত্তৰৰ কথা কৈছোঁ বিজেপিয়ে নিশ্চিতভাৱে জানিব পশ্চিমবংগৰ নিচিনা ৰাজ্যৰ পৰা আমি পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছখন এখন আমি আশা কৰিবই লাগিব আমাৰ গোটেই প্লেনিঙত আৰু তাৰ যিটো বাস্তৱিক স্থিতি যিটো এতিয়া আছে সন্দেশ খালি হওক কা হওক বা মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়া আনি যিটো মানে সাম্প্ৰদায়িক চৰিত্ৰটো ইমান দৃষ্টিকোটভাৱে প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যৰ সন্মুখত পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ সন্মুখত আৰু সবতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ বুলিয়ে মই ক'ম যে আজি কোভিডৰ সময় হওক বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত সাধাৰণ ৰাইজৰ মানে সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে যিমানবোৰ কল্যাণকামী আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল আৰু কেৱল মোদী বিৰোধ নামত তেখেতে পশ্চিমবংগৰ সেই সাধাৰণ জনতাক তেওঁ বঞ্চিত কৰিছে এই কথাটো কিন্তু সাধাৰণ কথা নহয় এই কথাবিলাক ৰাইজে বুজি পায় গতিকে অসমেই হওক পশ্চিমবংগই হওক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ মানুহে এই কথা বুজি পাইছে যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো এটা এটা দৃষ্টিভংগী এটা ভিজন যে আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত দুহেজাৰ সাতচল্লিছ চনৰ ভিতৰত এখন বিকশিত ভাৰত আমি গঢ় দিব লাগিব সেই মানসিকতাৰ যাতে প্ৰত্যেকৰ মন মগজু অন্তৰত যাতে সোমাই যায় তাৰ বাবে তেখেতে যিটো ভেটি তৈয়াৰ কৰিছে সেই ভেটিত কিন্তু সকলোৱে নিজকে সহযোগী বুলি মানি লৈ পেলাই নিজৰ ভাগে নিজৰ সমৰ্থন নকৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব ৰাজনৈতিকভাৱেও কিন্তু বিজেপিৰ সমৰ্থন দি এই কামটো তেওঁলোকে নিজৰ গতিকে এই কথাবিলাক অলপ বিশ্লেষণ তেনেকৈ কৰিলে ভাল অযুক্তিকৰ কিছু কথাৰে গতিকে সাময়িক আমি উত্তেজনা সৃষ্টি কৰি এই শেহতীয়াভাৱে কেইটামান দিনত কেইখনমান 
অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর পশ্চিমবঙ্গের পর আছে মমতা ব্যানার্জি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে যিমান দূর সম্ভব মোর হাতে এখন ফটোগ্রাফসও আছে মানে দেখাব নিম কিন্তু নিজের ঘর চৌহদতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ফটোখনত দেখা এনেকা লাগিছে যে আঘাত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফটোখনত মানে তেজ নিগুড়ি অহা কপালের দেখি কপালত তখন আঘাত পাইছে আর তৎক্ষণাৎ হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে এই বিষয়টা জানাইছে আর ঘর চৌহদত খোঁজকাহি আসিল কে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এস এস কে এম হসপিটাল কলকাতা তাত মূরত আঘাত পড়ার কারণে ভর্তি করা হয়েছে আর যান দূর সম্ভব হয় এখন ফটো আছে আর কপালত ঠিক দেখি পাওয়া গেছে যে তার আঘাত আছে আর তারপর নাকে মুখর পর্যন্ত তেজ নিগরি অহা দেখি পাওয়া গেছে ফটোগ্রাফস অবশ্যই ফটোগ্রাফস আমি সম্পাদনা করব লাগবে কেনো আমি দেখাব নো কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে টুইট করেছে বিষয়টি হয়েছে তখন মমতা ব্যানার্জি ডাঙরিয়ানী বর্ধমানের উভতি আছিল আর পথ দুর্ঘটনার কথা কোয়া হয়েছে কিন্তু এটালেকে স্পষ্ট হওয়া নাই ঘর চৌহদত নে পথ দুর্ঘটনা কিন্তু মূরত আঘাত পাইছে আমি হয়তো ফটোগ্রাফস আমি আঁতরাই দিব লাগিব মনে অনুরোধ করি ফটোগ্রাফস আঁতরাই দিবর কারণে আমার বিধিসম্মত ব্যবস্থার কারণে কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আঘাত দুটা কথা এটালেকে ওলাইছে বর্ধমানের আই থাকুতে গাড়ি দুর্ঘটনার খবর এটা ওলাইছে আর দ্বিতীয় খবরটা ওলাইছে যে ঘর চৌহদত খোঁজকাহি আসিল আর তেনকাতে পড়িলে আর পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে অচেতন নে চেতনা আছে এই কথা ধরব হওয়া নাই কেউ এটাও স্পষ্ট করা নেই তৃণমূল কংগ্রেসে স্পষ্টীকরণ দিয়েছে ঘর চৌহদর ভিতর খোঁজকাহি থাকা অবস্থাত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আর এস এস কে এম হসপিটালত চিকিৎসা করা হয়েছে কালীঘাট যার ঘর কালীঘাটের বাসভবনের চৌহদত খোঁজকাহি থাকুতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দিল্লী চন্দন নাগরে নিশ্চয় নির্বাচন প্রাকমুহূর্ত এই একটা দুঃখজনক আমি তখন আরোগ্য কামনা করছো আর নিশ্চয় আকো এইকদিন খুব যথেষ্ট জনসভা ভাগ লো আছে রাজনৈতিক নেতা সকলে যদি দলের হোক নির্বাচন বড় কষ্ট করে যথেষ্ট চেহারা পাতি নোহাকে তখেও যথেষ্ট কষ্ট আমি দেখি আজিও কবার এখন লাইভ মিটিং এটার হেঁ আমি দেখি গতি আর এই পশ্চিমবঙ্গের কথাটো পিছত পাতিম বা এই প্রসঙ্গত ওলাইছে কই থ যে যোগেন্দ্র যাদব ডাঙরিয়ায় এটা কথা কেছিল যে যত যত বিরোধী অকলে যুঁজি সব 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 রাজ্যতে যে সমিলমিল হব লাগবে তেন কোনো কথা নাই মানে কিছু রাজ্য যত মানে হেরি হয় যত বিরোধী পারে সেই ঠাইর অকলে যুঁজিবলে মানে পশ্চিমবঙ্গের কথাটা লোক যেটা সমালোচনা হয়েছিল অলপমান এই কথাটা কেছিল যেখিন মানে কই আসিল যে এই যে সমীক্ষা হল বিভিন্ন রাষ্ট্র যে স্বৈরতন্ত্র আর গণতন্ত্র এই লো পেলায় খুব ইন্টারেস্টিং কথা এই যে গণতন্ত্রের প্রতি সক আলটিমেটলি সকলে নিজের সমর্থন রক্ষা করে এটা কথাই কে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি বিরোধী ভূমিকা পালন করে আছে সেই বিরোধী সকল শাসকক লো তো সদায় অভাব অভিযোগ অনুযোগ আমার আছেই তো বিরোধী সকলে যি ধরনের ভূমিকা পালন করব লাগে সেই রূপত পালন করে অহা নাই সেই কারণে গোটে আসল এই ন্যায় ব্যবস্থা ন্যায়িক ব্যবস্থা ন্যায় ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এইবিল কিছু এই ধরনের অসুবিধাবিল হয়েছে সেই একে কথাটা আসল ভারত ভারতবর্ষর ক্ষেত্রতো খাটে আজি তেওলোকে বিরোধী সকলে যি ধরনে হুলস্থুল লগাই পেলায় এটা বিরাট ডর মঞ্চ এটা হয়েছিল তারে বহু তারে ভিতর ছাব্বিশটার পর এটা কেটা থাকিলগে ছাব্বিশটা দল আসে এটা বোধ হয় চব্বিশটা দল আসে তারে ভিতর দশটা মানের পার্লামেন্টত কোনো ধরনের প্রতিনিধিয়ে নাই গতি এই গোটে পরবর্তী সময় আমি দেখিল যে বিজেপির ক্ষেত্রে এই সামগ্রিকভাবে বিরোধীয়ে যি ধরনে করব লাগে সেই কামখি সময়ত করা নাই আর এই বিজেপি দলে এটা যি ধরনে আমি সদাই এই কথা টকশোবিল পাতি থাকবল হয়েছে যে বিরোধী বিজেপি দলে এটা অর্গানাইজ ওয়েট এটা প্লেনিং প্লেনিং করে পেলায় রাজনীতিট যেহেতু ইয়াক আর প্রফেশন বলে ইতিমধ্যে ডিক্লেয়ার করে দিয়া হয়েছে প্রফেশনালি গোটে বস্তু ল পেলাই পরিকল্পিতভাবে সুসজ্জিতভাবে আগবাড়ি আর তার মুখামুখি হবলে বিরোধীয়ে বলে পড়া নাই তারপর অভিসম্পাত দি বা দুর্বল কিছু ক্রিটিসিজিম করে পেলায় নির্বাচন জিকিবলে আসল বড় কষ্টকর হয় সেই পরিস্থিতি এটা আমার বর্তমানের ভারতবর্ষ আর বিশেষকে আমি মন করছো এইখিন কোব পড়ি হয় সামগ্রিকভাবে আমি যদি এটা বিষয় চাও যে কংগ্রেসের যে পলিটিক্যাল মানে ইলেকশন মেশিনারি সেইটা যদি আমি তুলনা তুলনা করব চাও নকিয়া ফোনের তুলনা করবো এটা সময় গোটেই বিশ্বতে এখন বজার আসিল 
পরবর্তী সময় যেটা এন্ড্রয়েড আহিল এন্ড্রয়েডের একটা যাব নার যে ফল সেই ফল তো পিছর পর্যায়ত ভুগিলে আর আজি যে অবস্থা সেই অবস্থা কক বকা থাকা একটা অবস্থা গতি করবাত বিজেপির যে স্ট্রং ইলেকশন মেশিনারি যে হাইটেক একটা বিজেপি তিন ধরনের মানুষ আছে এক ধরনের মানুষ সরকার গঠন করলে সরকার চলে এক ধরনের দল চলে এক ধরনের ইলেকশন খেলে ইলেকশন খেলে ইলেকশন একদম চকুরে ঢুকি পুরা দূরত্বর বাইর কিন্তু এদল মানুষের সকল সময় বছর পাঁচ বছর প্রতি সময়তে নির্বাচনক লো ব্যস্ত থাকে আচরিকভাবে মানে দল তো তিনটা ভাগ সৃষ্টি করেছে এটা অংশ নির্বাচনের কথা ভাবি থাকে এটা অংশ দল সোশিয়াল মিডিয়া কেম্পেইন প্রচার নেরেটিভর কথা ভাবি থাকে এই গোটে বিষয়ট মানে এক মুহূর্ত গুজরাট অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিজের রাজ্য নিজে মুখ্যমন্ত্রী আসিল কি হব পে ফলাফল ক্লিন সুইফ্ট ছাব্বিশ খান এখন বিজেপির শূন্য কংগ্রেস শূন্য অন্যান্য ছাপন্ন শতাংশ ভোট বিজেপির পক্ষ ছত্রিশ শতাংশ কংগ্রেস কংগ্রেসের পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছত্রিশ শতাংশ ভোট প্রায়বো রাজ্যতে দেখা গেছে গতি ইয়াত পরাজয়ের ক্ষেত্রে মাইক্রো ম্যানেজমেন্টের অভাব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হবো পে প্রায় যান রাজ্য চালো ছত্রিশ শতাংশ ভোট যদি হয় আর শূন্য খান এখন হয় তেহলে হয়তো গ্রাউন্ডত কিছু কাম করবলে বাকি থাকিল এনেকা ধরনের কথাও হওয়ার ইঙ্গিত আছে কারণ ভোট শেয়ার দেখি পাওয়া গেল এটা আমি যদি চাও গুজরাটত বিশ শতাংশ অবশ্যই পার্থক্য আছে বিশ শতাংশ একবারে কমও নয় বিশ শতাংশ কথাটা এনেক আলোচনা করব খুঁজো যে একটা সময় রাজীব গান্ধী যে পারফরমেন্স দেখিয়েছিল ফোর হান্ড্রেড সিক্স সিমানালেক এতালেক বিজেপি যাওয়া নাই আর সেই সময় হয়তো আমি নাছিল কিন্তু একটা এনেকা পরিবেশ সেটা হয়েছিল যে রাজীব গান্ধী ইজ কোয়াইট ইনভেন্সিবল কোনো হরুয়া বনারে কিন্তু অফারতো রা যে যেসব ভোটার ভোটার হল খুব স্মার্ট সত্তরের তিনশো তেপন্নলেক গেছে কিন্তু গেছে যাব পে ফোর হান্ড্রেড টাচ করবেন মানে নাই নকরব নক মানে খালি কব খোঁজা কথা তো হয়েছে কি অপজিশনের মাজত এই যে নরেন্দ্র মোদী ইনভেন্সিবল বলে মানি লোক করবার একটা মানসিকতা গড়ে উঠিছে নাকি বা বেশিকে ভয় করে পেলায় গোটে নেগুর পেলাই দিছে নাকি সে একটা প্রশ্ন এক দুই নম্বর কথা তো হয়েছে যাইজ রাইজরপরা একটা সময় গিয়ে পেলে কংগ্রেসের একগারী নেতা নেত্রী ওলাই গেছিল সেই সকলে সেই স্টেটবিল ধুনিয়াকে রাজত্ব আজিও করেছে নির্বাচন খেলি আছে যে কি আছে বা একটা ফর্মিডেবল ফোর্স হিসাবে তার কাম করে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা আমি পশ্চিমবঙ্গের কথা পাতিছিল পশ্চিমবঙ্গ নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনতে লাস্ট কংগ্রেস চিফ মিনিষ্টার আসে তারপর কেউ তার কংগ্রেস চিফ মিনিষ্টার হওয়া নাই তার মানে আমি এই কথাটা এনেকে কব পো যে চিফ মিনিষ্টার যেহেতু তাদের সরকার হওয়া নাই নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনের পিছত তার মানে তাদের যি ইলেকশন খেলিছে কংগ্রেসে কেবল এম পি ইলেকশন বা লোকসভা নির্বাচনে তাদের কিছু পরিমাণে কনসেনট্রেট করে খেলিছে বা তাত আগলে যাব সক্ষম হওয়া নাই এই যে পরিবেশ এই পরিবেশের পিছন একটা সময় মমতা বানার্জি কংগ্রেসের পর ওলাই আসিল নাইনটিন নাইনটি এটত যে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করলে তারপর তিনটা টার্ম আজি আজি কিছু পরিমাণে দুর্বল হয়েছে বা এন্টি ইনকামেন্ট যেটা ন্যাচারেলি আহে সেই কথাটা আমি মানি লোক কিন্তু তারপরও কো কোম যে আজি তারিখ এখন স্টেটের পর গিয়ে কিন্তু ন্যাশনেল নেত্রী নহলেও গোটে ন্যাশনাল পলিটিক্স এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফিগার হয়ে পেলায় এটাও আছে এই গোটে রাজনীতিত আমি ইন্ডিয়া এলায়েন্সর কথা কো ওয়েস্ট বেঙ্গলত কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেসের কিনা এলায়েন্স করবলগা আছে পলিটিক্যাল গ্রাউন্ডত মানে নাভাব কারণ দুটা দুখনে মাত্র সিট তাত কংগ্রেসে বার্গেন করে পেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের লোক কিনা ইলেকশন খেলি আর সেই তৃণমূল কংগ্রেসে দশন পাঁচখন সাতখন এখন এরি দিব নিজের লস করে পেলায় সেই কাম তো মানে নাভাব গতি মোট ধারণাটি এনেকা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলত বিজেপি আজিরপর ছয় মাস আগত কিন্তু বিজেপি আজির ফর্মত নাছিল তাত যথেষ্ট পরিমাণে নিজের গ্রাউন্ড লুজ করেছিল যদিও খুব তলে তলে কাম করে আছিল আজি কিন্তু লাস্ট ছয় মাস কিন্তু তাত বিজেপি একটা ফর্মিডেবল ফোর্স হিসাবে নিজকে প্রক্ষেপ করা সক্ষম হয়েছে আর সি এ এ যে মুভমেন্ট সি ও মুভমেন্টক লো পেলায় এটা আমার প্রতিবাদ হয়েছে তার পরবর্তী সময় নির্বাচন জিকিছেও এইবারও মানে সাংঘাতিক নাভাব যে সি এক লো পেলায় আন্দোলন কেনকে সফল হয় আপনি কৃষক বিদ্রোহ দেখিছে হারি যাওয়া নাই বেলেগ দলত গিয়ে যোগদান করা নাই লাগি আছে লাগি আছে সফল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গত কি করেছে এই শেহতিয়া নির্বাচনী প্রক্রিয়াটা সন্দেশ খালি আছে লাগি আছে লাগি আছে লাগি আছে বিজেপি কর্ম কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হয়েছে নির্যাতন হয়েছে আরক্ষে অত্যাচার চলাইছে এনেকা ধরনের খবরবো আছে কিন্তু এই প্রতিবাদটা একদম লাগি আছে প্রধানমন্ত্রী নিজে গেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গেছে গতি এই যে হয়তো একধারা লাগি আছে আমার যদি চাও যে আমি যেটা বিষয়ে আন্দোলন করছো আমার আন্দোলনকারী অল্প দিনের পিছন ছত্রমঙ্গ দিয়েছে মানে দুটা কথা কব খুঁজো মানে দুটা কথা কব খুঁজো এটা কথা এনেকা যে কা মুভমেন্ট আমি যাওয়া নির্বাচনত আমি তাক পলিটিক্যাল এটা এটা আমি ইস্যু করব নিল সেই আমার ব্যর্থতা আর তার বিপরীতে আ
ভালপায় ভয় করে সেই হয়েছে ডিসিশন লোর কেপাসিটি নাইন থ্রি সেভেন্টি একে দিনা একে রাতপা আছে একটা শেষ কাম মেনিফেস্টো আসিল তাত কিন্তু যে চুক্তি আখারে আখারে রূপায়ণ করা হব আর একই সময়তে গৃহমন্ত্রী গড়ে সংসদের মজিয়াত কিন্তু যে যখন কমিটি বনায় দিয়েছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কমিটি বিপ্লব কুমার শর্মা আয়োগ ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল ভয় না খাবো সফল পরীক্ষণ হয়েছে